डियर स्टूडेंट्स असलकुम कायद अजम मोहम्मद अली जनाह ने मार्च 1948 में जबकि पाकिस्तान को अब बने हुए अभी छः सात महीने ही हुए थे ढाका यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को एक तकरीर की स्टूडेंट के सामने एक खिताब फरमाया और ये जो खिताब था ये एक कानोकेशन की तकरीब के दौरान था कानोकेशन उस तकरीब को कहते हैं जिसको हम उर्दू में तकसीम असनाद की तकरीब कहते हैं जब स्टूडेंट्स अपनी ग्रेजुएशन कर लेते हैं पढ़ाई मुकम्मल कर लेते हैं और उनको डिग्रीज मिलती हैं तो उस तक उस वक्त जो तकरीब मुनद की जाती है उस तकरीब को कानोकेशन कहते हैं चूँकि ये उर्दू पश्तो वगैरह में यूज है तो हम आ, इसके लिए कोई तर्जुमा नहीं करेंगे तकसीम असनात इसको नहीं कहेंगे इसके लिए कानोकेशन ही अपने सबक के दरमियान इस्तेमाल करेंगे तो चलते हैं सबक की जानब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ यूथ अच्छा इस तकरीर में कायद अजम ने स्टूडेंट्स को उनकी जिम्मेदारियों के बारे में बताया था कि किस तरह पहले आ, उनको अपनी पढ़ाई पर तोज्जो देनी चाहिए अपनी स्किल्स बढ़ानी चाहिए और उसके बाद फिर उनको अपने मुल्क और कौम की खिदमत करनी चाहिए कायद अजम ने उनको आ, मुल्क को जो दिल दरपेश चैलेंजेस थे मुश्किल थे उनके बारे में बताया कि किस तरह एक्सटर्नल और इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं और स्टूडेंट्स इसमें किस तरह आ, मदद कर सकते हैं इसको सॉल्व करने में और कौम की तरक्की में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ यूथ नौजवानों की जिम्मेदारियाँ कायद अजम अब अपना खिताब शुरू कर रहे हैं मिस्टर चांसलर लेडीज एंड जेंटलमैन वेन आई वॉज अप्रोच बाई द वाइस चांसलर विद रिक्वेस्ट टू डिलीवर द कनोकेशन एड्रेस जनाब चांसलर साहब खवतिन हजरात जब वाइस चांसलर साहब ने मुझे कानोकेशन की तकरीब से खिताब की दावत दी आई मेड इट क्लियर टू हेम मैंने उन पर यह बात वाज कर दी देट देर वर सो मैनी कॉल्स ऑन मी कि मुझ पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हैं देट आई कुड नाट पॉसिबली प्रेफेयर अ फॉर्मल कानोकेशन एड्रेस जिनकी वजह से मुमकिन तौर पर मैं एक रस्मी कानोकेशन खिताब तैयार नहीं कर पाऊँगा ऑन एन एकेडमिक लेवल जो तलीमी मैार का हो With regard to the great subjects with which university deals, जो और जिनका ताल्लुक उन अजीम मजामी से हो जो university में पढ़ाए जाते हैं such as arts, history, philosophy, science, law and so on, जैसे कि फ़नून तारीख फलसफा साइंस कानून वगैरह हैं I did, however, promise. However, I promised. I did, however, promise. However, I promised. The ham mene ye vada kia to say a few words to the students on this occasion. Ke is moka par me talba se kuch baate keh lunga. And it is in fulfilment of that promise. Or ye usse usi vade ki takmil ka natija hai that. I will address you now. जिसके नतीजे में अब मैं आपसे खिताब करूँगा First of all, सबसे पहले let me thank the vice chancellor for the flattering terms in which he referred to me. मैं वाइस चांसलर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने बड़े खुश आइंद अंदाज में मेरा तारफ़ किया फ्लेटरिंग टर्म्स चापलोसाना इसका माना है दरअसल लेकिन हम ये तो नहीं कर सकते कि कायद अजम का यही मकसद होगा तो चूँकि उन्होंने उनका एक तारफ़ किया तकरीर से पहले और कायद अजम उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं तो ज़रूर उनका यही मकसद है कि मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इन्होंने फ्लेटरिंग टर्म्स मतलब खुशाइंद अल्फाज में मेरा तारफ़ किया मेरा हवाला दिया मिस्टर वाइस चांसलर जनाब वाइस चांसलर साहब वट एवर आई एम मैं जो कुछ भी हूँ एंड वट एवर आई हैव बीन एबल टू डू और जो कुछ मैं करने का काबिल हुआ हूँ या जो कुछ मैं कर चुका हूँ आई हैव डन इट मेरली एज अ मैर ऑफ ड्यूटी 
میں نے اس کو محض اپنے فرض کے طور پر کیا ہے وچ از انکمبنٹ اپان ایوری مسلمان ٹو سرو ہز پیپل ہانیسٹلی اینڈ سیلف لیسلی جو کہ ہر مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ اپنے لوگوں کی اپنی قوم کی ایمانداری کے ساتھ اور بیلوس خدمت کرے ان ایوری سنگ یو آئی ایم نٹ ہیئر اسپیکنگ ٹو یو ایز ہیڈ آف دا اسٹیٹ آپ سے خطاب کرتے ہوئے میں یہاں بطور سربراہ ریاست آپ سے خطاب نہیں کر رہا ہوں بٹ ایز اے فرینڈ لیکن ایک دوست کے طور پر آپ سے خطاب کر رہا ہوں اینڈ ایز ون ہو ہیز آلویز ہیلڈ یو ان افیکشن اور ایک ایسے شخص کے طور پر آپ سے خطاب کر رہا ہوں جس نے ہمیشہ آپ سے محبت کی ہے مینی آف یو ہیو گاٹ یور ڈپلوما ان ڈگریز اینڈ آئی کنگریچولیٹ یو آپ میں سے بہت سارے طلباء نے آج ڈپلوما اور ڈگریاں حاصل کی ہیں اور میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں جسٹ ایز یو ہیو ون دا لارلس ان یور یونیورسٹیز اینڈ کوالیفائڈ یور سیلس جس طرح آپ نے اپنی یونیورسٹی میں اعزازات جیتے ہیں اور اپنے آپ کو تعلیمی یافتہ بنایا ہے سو آئی وش یو آل سکسیس ان دا وائڈر ان لارج ورلڈ دیٹ یو ول انٹر میری دعا ہے کہ اس وسیع اور بڑی دنیا میں بھی آپ کو اسی طرح کی کامیابیاں ملیں مین آف یو مینی آف یو ہیو کم ٹو دا اینڈ آف یور اسکالسٹک کیریئر آپ میں سے بہت سارے طلباء اپنے تعلیمی کیریئر کے اختتام تک پہنچ چکے ہیں اینڈ اسٹینڈ ایٹ دا تھریش ہولڈ آف لائف اور اب وہ عملی زندگی کی دہلیز کے چوکٹ پر کھڑے ہیں ان لائک یور پریڈیسیسرس اپنے سابقہ ساتھیوں کے برعکس وہ طلباء جو آپ سے پہلے اس یونیورسٹی سے فارغ ہوا کرتے تھے ان کے برعکس You fortunately leave this university to enter life under a sovereign, independent state of your own. آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ آپ ایک ایسی صورتحال میں اس یونیورسٹی سے فارغ ہونے جا رہے ہیں کہ آپ کے پاس ایک خود مختار اور آزاد ملک ہے It is necessary that you and your other fellow students fully understand the implications of the revolutionary change that took place in the birth of Pakistan. آپ اور آپ کے ساتھی طلبہ کے لیے یہ بات اشد ضروری ہے کہ آپ پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد جو اثرات پڑے ہیں آف دا ریولیوشنری چینج وہ انقلابی تبدیلی جو ہوئی ہے اس کے جو اثرات ہیں اس کے بارے میں آپ لوگ جان لیں یعنی برتھ آف پاکستان جو پاکستان کی پیدائش ہوئی ہے پاکستان مرض وجود میں آیا ہے تو یہ ایک ریولیوشنری چینج ہے یہ ایک انقلابی تبدیلی ہے اور اس انقلابی تبدیلی کے اثرات کے بارے میں آپ کا جاننا اشد ضروری ہے We have broken the shackles of slavery. ہم نے غلامی کے توق توڑ ڈالے ہیں وی آر ناؤ اف فری پیپل اور اب اب ہم ایک آزاد قوم ہیں اور اسٹیٹ از اور اون اسٹیٹ ہماری ریاست ہماری اپنی ریاست ہے اور گورنمنٹ از اور اون گورنمنٹ ہماری حکومت ہماری اپنی حکومت ہے آف دا پیپل جو کہ لوگوں کی حکومت ہے ریسپانسبل ٹو دا پیپل آف دا اسٹیٹ جو کہ لوگوں ریاست کے باشندوں کو جواب دہ حکومت ہے اینڈ ورکنگ فار دا گڈ آف دا اسٹیٹ اور جو کہ ریاست کے لوگوں کی بہتری کے لیے کام کر رہی ہے فریڈم ہاؤ ایور ڈز ناٹ مین لائسنس تاہم آزادی کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو اپنی مرضی کا کے کام کرنے کا اجازت نامہ مل چکا ہے It does not mean that you can now behave just as you please and do what you like. اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ اب آپ اپنی خواہشات اور مرضی کے مطابق 
ऐसे काम करें इन रिस्पेक्टिव ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ अदर पीपल और एंड ऑफ द स्टेट जो कि इंटरेस्ट ऑफ द पीपल लोगों के दूसरे लोगों के और रियासत के मफादात के इस्पेक्टिव हो बरखिलाफ़ हो आप ऐसे काम नहीं करेंगे जो दूसरों के मफादात के ख़िलाफ़ हो या रियासत के मफादात के ख़िलाफ़ हो अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट्स ऑन यू अब आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आन पड़ी है एंड ऑन द कंट्रेरी और पहले से बराकस नाउ मोर देन एवर पहले से कहीं ज़्यादा इट इज़ नेसेसरी फॉर अस टू वर्क एज अनाइटेड एंड डिसप्लिन नेशन ये अब हम पर लाजिम है हम सब पर ये लाजिम है कि हम एक मतहद और नज़म व जब्त वाली कौम के तौर पर काम करें वॉट इज़ नाउ रिक्वायर्ड ऑफ अस ऑल इज कंस्ट्रक्टिव स्पेरिट एंड नट द मिलिड इन स्पेरिट ऑफ द डेज वन वी वर फायरिंग फॉर आवर फ्रीडम अब हमें तामीरी जज्बे से काम लेने की ज़रूरत है और अस्करियत पसंदी वाला तरीक़ा तरक करना चाहिए जब हम आज़ादी के हसूल के लिए लड़ रहे थे इट इज़ फार मोर डिफ़िकल्ट टू कंस्ट्रक्ट दैन टू हैव अ मिलिट इन स्पिरट फॉर द अटेनमेंट ऑफ फ्रीडम तामीरी सोच रखना आज़ादी के हसूल के लिए अस्करियत पसंदी से कहीं ज़्यादा मुश्किल काम है इट इज़ एजियर टू गो टू जेल और फाइट फॉर फ्रीडम दैन टू रन अ गवर्नमेंट आज़ादी के हसूल के लिए जेल जाना या जद्दोजहद करना हुकूमत करने से ज़्यादा आसान काम है लेट मी टेल यू समथिंग ऑफ द डिफिकल्टीज दैट वी हैव ओवरकम एंड ऑफ द डेंजर्स दैट स्टिल लाई आहेड मैं आपको उन मुश्किल के बारे में बताना चाहूँगा जिन पर हमने काबू पा लिया है और उन खतरात के बारे में जो हमारे सामने पड़े हैं थोट इट एंड दियर डिज़ायर टू प्रिवेंट द इस्टबलिशमेंट ऑफ पाकिस्तान क्या में पाकिस्तान को रोकने की ख्वाहिश में नाकामी के बाद अवर इनमीज टर्न दियर अटेंशन टू फाइंडिंग वेज एंड मीन्स टू वीकन एंड डिस्ट्रॉय अस हमारे दुश्मनों ने अपनी तवज्जो हमें कमज़ोर और तबाह करने की तरफ मबजूल की दस हार्डली हैड द न्यू स्टेट कम इन टू बींग वन कैम द पंजाब एंड दिल्ली हॉलोकास्ट इस तरह जब ये नई रियासत अभी ब मुश्किल कायम हुई थी कि पंजाब और दिल्ली की तबाही आ गई मतलब दुश्मन ने पंजाब और दिल्ली में तबाही मचाई थाउजेंड्स ऑफ मैन ये थाउजेंड नहीं है थाउजेंड एक हज़ार को कहते हैं ये टाइपिंग एरर है थाउजेंड्स ऑफ मैन वेमेन एंड चिल्ड्रन वर मर्सीलेसली बुचर्ड हज़ारों की तादाद में मर्दों खातन और बच्चों को मर्सीलेसली बेरहमी के साथ बुचर्ड जबह कर दिया गया एंड मिलियंस वर अप्रूटेड फ्राम दियर होम्स और लाखों लोगों को अपने घरों से बेघर कर दिया कर दिया गया ओवर फिफ्टी लैक्स ऑफ दिस अराइव इन द पंजाब ओवर अ मैनर ऑफ वीक्स इन में से पचास लाख से ज़्यादा लोग कुछ हफ्तों में ही पंजाब पहुँच गए ये जिन लोगों को बेघर कर दिया गया था इन में से 50 लाख से ज़्यादा लोग कुछ हफ्तों के दौरान ही पंजाब में पहुँच गए द केयर एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ दीज अनफॉर्चुनेट रिफ्यूजीज स्ट्राइक एंड बॉडी एंड एंड सोल इन बदकस्मत महाजरीन की देखभाल और आबादकारी जो कि जिनके जिसमों और रूहों पर वार किए गए थे प्रजेंटेड प्रॉब्लम्स इससे मसाइल ने जन्म लिया विच माइट विल हैव डिस्ट्रॉयड मैनी अ वेल इस्टबलिशमेंट इस्टबलिश्ड स्टेट जिसने अच्छे खासे मस्तकम जो अच्छे खासे मस्तकम रियासतों को भी तबाह 
کر دیتا بٹ دوز آف اور انیمیز ہو ہیڈ ہوپ ٹو کل پاکستان ایٹ اٹس ویری انسپشن بائی دیز مینس ور ڈس اپوائنٹیڈ لیکن وہ لوگ جو ہم وہ ہمارے دشمن جو پاکستان کو اپنے آغاز میں ہی ختم کرنا چاہتا تھا وہ نا امید ہو گئے کیوں نا امید ہو گئے یہ اگلے جملوں میں قائد اعظم بتانے والے ہیں ناٹ اونلی ہیز پاکستان سروائو دا شاک آف دیٹ اپ ہیول پاکستان ان صدموں کے حل چل سے نہ صرف یہ کہ بچ کر نکل آیا ہے بٹ آلسو اٹ ہیز امرج اسٹرانگر مور چیسٹنڈ اینڈ بیٹر اکوپڈ دین ایور لیکن یہ پہلے سے زیادہ مضبوط زیادہ سدھرا ہوا اور پہلے سے زیادہ وسائل سے لیس ہو چکا ہے دیئر فالوڈ ان ریپڈ سکسیشن اس کے فوراً بعد ادر ڈفیکلٹیز دوسری مشکلات آئیں سچ ایز ود ہولڈنگ بائی انڈیا آف اور کیش بیلنسز جیسے آف اور شیئر آف ملٹری اکوپمنٹ جیسے کہ انڈیا کا ہماری نقد رقوم اور فوجی ساز و سامان کا روکنا تھا اینڈ لیٹلی اور بعد میں دا انسٹیٹیوشن انسٹیٹیوشن نارملی ادارے کو کہتے ہیں یہاں پر اس کا مقصد ہے بنانا ایسی سچویشن بنانا آف این آلموسٹ کمپلیٹ اکنامک بلاکیڈ آف یور پروونس اور بعد میں آپ کے اس صوبے ڈھاکے کو صوبے بنگال کو صوبہ جو تھا مشرقی پاکستان ایک صوبہ تھا تو یہاں ٹائپنگ ایرر سے ڈھاکہ لکھا گیا ہے یہ بنگال ہے آپ کی صوبے بنگال کی مکمل معاشی ناکہ بندی جو ہے اس میں شامل تھی انہوں نے معاشی ناکہ بندی کر دی تھی بنگال کی تاکہ پاکستان کو تکلیف پہنچائیں آئی ہیو نو ڈاؤٹ دیٹ آل رائٹ تھنکنگ مین ان دا انڈین ڈومینین ڈپلور دیز ہیپننگس مجھے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاک انڈیا کی ریاست میں رائٹ تھنکنگ لوگ جو ہیں اچھی سوچ کے حامل لوگ حق پرست لوگ ان واقعات پر افسوس کرتے ہوں گے اینڈ آئی ایم شیور دا ایٹیچیوڈ آف دا مائنڈ دیٹ ہیز بین رسپانسبل فار دیم ول چینج اور مجھے یقین ہے کہ وہ ذہنیت جو کہ ان واقعات کی ذمہ دار ہے وہ تبدیل ہو کر رہے گی بٹ ایٹ از ایسینشل دیٹ یو شوڈ ٹیک نوٹ آف دیز ڈیولپمنٹس لیکن یہ لازم ہے آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ ان واقعات کا نوٹس لیں ڈسٹریس دا امپورٹینس آف کنٹینیوڈ ویجیلنس آن اور پارٹ ان واقعات نے ہم پر یہ لازم کیا ہے کہ ہم مسلسل باخبر رہیں چوکن نہ رہیں دشمن پر نظر رکھیں کیونکہ انڈیا نے کئی بار ہم کو نقصانات پہنچائے ہیں تو اس لیے ہم پر اب یہ لازم ہے کہ ہم بے خبر نہ رہیں ہمیں ہمیشہ ویجیلنٹ رہنا ہوگا کنٹینیولی مسلسل ہمیں ویجیلنٹ رہنا ہوگا یو مین اکوپیشن شڈ بی این فیئرنیس ٹو یور سیلس آپ کا اہم ترین مقصد اہم ترین کام جو ہے وہ اپنے آپ کے ساتھ ایمانداری ہے ان فیئرنیس ٹو یور پیرنٹس آپ کو اپنے والدین کے ساتھ ایماندار ہونا ہوگا ان فیئرنیس اینڈ ان ڈیٹ ان فیئرنیس ٹو دا اسٹیٹ اور جو آدمی اپنے ساتھ ایماندار ہوتا ہے والدین کے ساتھ ایماندار ہوتا ہے تو وہ اسٹیٹ کے ساتھ بھی ایمانداری دکھاتا ہے اور در حقیقت اپنی ریاست کے ساتھ آپ کو ایماندار رہنا ہوگا ٹو ڈیووٹ یور اٹینشن ٹو یور اسٹڈیز اور آپ اخلاص کے ساتھ اپنی پڑھائی پر توجہ مرکوز کریں اٹ از اونلی دس دیٹ یو کین اکوپ یور سیلس فار دا بیڈل آف لائف دیٹ لائز اے ہیڈ یو آپ صرف اسی طریقے سے زندگی کی اس جنگ جو آپ کے سامنے ہیں کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں گے اونلی دس Will you be an asset and a source of strength and of pride to your state? Sirf isi tariqe se aap apni riyasat aur ke liye ek asasa sabit honge aur taqat aur fakhar ka zariya barenge. Only thus 
صرف اسی طرح کین یو اسسٹ اٹ آپ اپنی ملک کی مدد کر سکتے ہیں ان سالونگ دا گریٹ سوشل اینڈ اکنامک پرابلمس دیٹ کنفرنٹ اٹ ان معاشی اور معاشرتی مسائل کے حل کرنے میں آپ مدد کر سکیں گے جو اس جس سے یہ ملک دو چار ہے اینڈ اینیبل اٹ ٹو ریچ اٹس ڈسٹنٹ گول امنگ دا موسٹ پروگریسو اینڈ اسٹرانگیسٹ نیشنس آف دا ورلڈ اور اس کو اس قابل بنا سکیں گے کہ یہ دنیا کے ترقی یافتہ اور مضبوط ترین ممالک میں اپنے ڈسٹنٹ گول اپنے منزل مقصود تک پہنچ سکے مائی ینگ فرینڈس میرے نوجوان دوستو آئی وڈ ڈیئر فور اسی لیے اسی وجہ سے انہی اسباب کی بنا پر لائک ٹو ٹیل یو اے فیو پوائنٹس اباؤٹ وچ یو شوڈ بی ویجیلنٹ اینڈ بی ویئر میں آپ کو کچھ نقاط کے بارے میں بتانا چاہوں گا جن کے بارے میں آپ کو چوکنا اور باخبر رہنا ہوگا فرسٹلی پہلا نقطہ یہ ہے بی ویئر آف دا ففتھ کالمسٹ امنگ اور سیلس ہمارے درمیان جو وطن فروش اور غدار لوگ ہیں ان سے چوکنا اور باخبر رہیں سیکنڈلی دوسری بات یہ ہے گاڈ اگینسٹ سیلفش پیپل کے خود غرض لوگوں کے خلاف اپنے حفاظت کریں اینڈ ویڈ آؤٹ سیلفش پیپل اور ان لوگوں کو ویڈ آؤٹ کریں ان کو نکال باہر کریں ویڈ آؤٹ دراصل اس عمل کو کہتے ہیں جب ہم گوڈی کرتے ہیں اور ہمارے فصل میں جو نقصان دہ پودے ہوتے ہیں اس کو نکال باہر پھینکتے ہیں تو اسی طرح قائد اعظم نے نکال باہر پھینکنے کے لیے ویڈ آؤٹ کا لفظ استعمال کیا کون لوگ ہیں جن کو ویڈ آؤٹ کرنا ہے سیلفش لوگ وہ کون ہیں ہو اونلی وشٹ ایکسپلائٹ یو سو دیٹ دے میس فیم جو آپ کو اپنے مقاصد اغراض و مقاصد کے لیے آپ کا استحصال کرتے ہیں آپ کو استعمال کرتے ہیں سو دیٹ دے میس فیم ان کو باہر نکالیں تاکہ وہ آپ سے الگ تھلگ ہو جائیں تاکہ وہ آپ کے درمیان میں سے نکل جائیں تھرڈلی لرن ٹو جج ہو آر ریئلی ٹرو اینڈ ریئلی ہانیسٹ اینڈ ان سیلفش سرونٹس آف دا اسٹیٹ تیسری بات یہ ہے کہ یہ جانچنا سیکھ لیں کہ کون آپ کے ملک کے سچے اور ایماندار خادم ہیں جو ہو وش ٹو سرو دا پیپل ود ہارٹ اینڈ سول جو دل و جان سے اپنی قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہوں اینڈ سپورٹ دیم اور جانچنے کے بعد پھر ایسے لوگوں کی آپ حمایت کریں ان کو اوپر لائیں ان کو منصب آپ سونپا کریں دیئر از ان ادر میچر دیٹ آئی وڈ لائک ٹو ریفر ٹو ایک اور معاملہ ہے جس پر میں بات کرنا چاہوں گا یا جس کا حوالہ دینا چاہوں گا مائی ینگ فرینڈس ہیدر ٹو یو ہیو بین فالوئنگ دا رٹ میرے نوجوان دوستو ہیدر ٹو ابھی تک یو ہیو بین فالوئنگ دا رٹ آپ لکیر کے فقیر بنے ہوئے تھے دیکھیں یعنی آپ وہی کام کرتے تھے جو دوسرے پہلے سے کرتے آئے تھے ایک لکیر کھینچی ہوئی ہوتی ہے اور اس لکیر کو لوگ فالو کرتے ہیں تو پہلے سے کوئی روش کوئی رواج چلا آ رہا ہوتا ہے اور اس پر لوگ عمل کرتے ہیں بغیر سوچے سمجھے تو اس کے بارے میں قائد اعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ابھی تک لکیر کے فقیر بنے ہوئے تھے اور اس لکیر کی فقیر کی وضاحت اگلے جملوں میں قائد اعظم خود وہ کر رہے ہیں یو گیٹ یور یو گیٹ یور ڈگریز آپ اپنی ڈگریاں لے لیتے ہیں اینڈ وین یو آر تھرون آؤٹ آف دس یونیورسٹی ان تھاؤزنڈس اور پھر جب آپ کو اس یونیورسٹی سے تھاؤزنڈس ہزاروں لوگوں میں پھینکا جاتا ہے مطلب جب آپ اپنی عملی زندگی میں آ جاتے ہیں آل دیٹ یو تھنک اینڈ ہینکر فار اس گورنمنٹ سروس تو تب وہ آپ کی شدید خواہش آپ کی سوچ اور آپ کی خواہش ہینکرنگ فار خواہش شدید خواہش کا ہونا وہ سرکاری نوکری کا حصول ہوتا ہے ایز یور وائس چانسلر ہیز رائٹلی اسٹیڈ دا مین آبجیکٹ آف دا اولڈ سسٹم آف ایجوکیشن اینڈ دا سسٹم آف گورنمنٹ ایگزٹنگ ہیدر ٹو واز ریئلی ٹو ہیو ویل ویل ٹرینڈ ویل ایکوپڈ کلرکس 
جیسے کہ آپ کے وائس چانسلر صاحب نے صحیح بجا طور پر پرانے نظام تعلیم اور ابھی تک جو ہماری حکومت ہے حالیہ حکومت کے نظام تعلیم کے بارے میں کہہ دیا ہے کہ جو کہ ایک اچھے تربیت یافتہ اور تیار اچھے تیار یا تعلیمی یافتہ لوگوں کا کلرکوں کا حصول تھا وہ ایسا نظام تعلیم تھا جس کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ ہمیں اچھے تربیت یافتہ کلرک مل جائیں افکورس سم آف دم ونٹ ہائر اینڈ فاؤنڈ دیئر لیول یقیناً ان کلرکوں میں سے بعض لوگ اوپر چلے گئے یعنی انہوں نے ترقی کی اور اپنے مطلوبہ معیار تک پہنچ گئے بٹ دا ہول آئیڈیا واز ٹو گیٹ ویل اکوپڈ کلرکس لیکن پورا جو مقصد تھا اصل مقصد وہ اچھے کلرکوں کا حصول تھا سول سروس واز مینلی اسٹافڈ بائی دا برٹنس سول سروس میں عمومی طور پر انگریزوں کو لیا جاتا تھا دا انڈین ایلیمنٹ اینڈ دا انڈین ایلیمنٹ واز انٹروڈیوس لیٹر آن اینڈ اٹ ونٹ اپ پروگریسولی اور ہندوستانی لوگ بعد میں اس عمل سے سول سروس سے متعارف ہو گئے اور انہوں نے پھر تیزی سے اس میدان میں ترقی بھی کی ول دا ہول پرنسپل واز ٹو کریٹ اے مینٹیلٹی سائیکالوجی اینڈ اسٹیٹ آف مائنڈ دیٹ این ایوریج مین وین ہی پاس ہز بی اے اور ایم اے واز ٹو لک فار سم جاب ان گورنمنٹ بہرحال اس نظام تعلیم کا مقصد ایک ایسی ذہنیت اور نفسیات کو پیدا کرنا تھا کہ ایک اوسط شخص جب اپنا بی اے یا ایم اے پاس کر لیتا تو وہ صرف سرکاری نوکری کی جانب دیکھتا یا اس کی حصول کو اپنا مقصد بنا لیتا ایف ہی ہیڈ اٹ جب اس کو یہ نوکری مل جاتی تھی ہی تھاٹ ہی ہیز ریچ ہیز ہائٹ تو وہ سوچتا وہ سمجھتا کہ وہ اپنی خواہشات کی انتہا تک پہنچ چکا ہے آئی نو اینڈ یو آل نو واٹ ہیز بین ریئلی دا ریزلٹ آف دس میں اور آپ سب جانتے ہیں کہ اس سب کا نتیجہ کیا ہوتا تھا مطلب لوگوں کی صلاحیت ان کو زنگ لگتا ہوتا تھا اور ایکسپیرینس ہیز شون دیٹ این ایم اے آنس لیس دین اے ٹیکسی ڈرائیور ہمارے تجربے نے ہمیں بتایا ہے سکھایا ہے کہ ایک ایم اے پاس شخص ایک ٹیکسی ڈرائیور سے کم کماتا ہے اینڈ موسٹ آف دا سو کالڈ گورنمنٹ سروینٹس آر لیونگ این اے مور میزریبل مینر دین مینی مینیل سروینٹس ہو آر امپلائڈ بائی ویل ٹو ڈو پیپل اور اس قسم کے بہت سارے نام نہاد سرکاری نوکر ان گرینو ملازمین سے زیادہ بری زندگی گزار رہے ہیں جو مالدار لوگوں کے ہاں ملازم ہیں ناؤ آئی وانٹ یو ٹو گیٹ آؤٹ آف دے ٹرٹ اب میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پرانے روش اس لکیر کے فقیر والی طریقہ کار سے نکل آئیں اینڈ دیٹ مینٹیلٹی اور اس ذہنیت سے نکل آئیں اینڈ اسپیشلی ناؤ اور خاص کر اب دیٹ وی آر ان فری پاکستان کیونکہ اب ہم ایک آزاد پاکستان میں رہ رہے ہیں گورنمنٹ کین ناٹ ایبزارب تھاؤزینڈس حکومت ہزاروں لوگوں کو نوکری نہیں دے سکتی ایم پاسبل کیونکہ ایسا ناممکن ہے بٹ ان دا کمپٹیشن ٹو گیٹ گورنمنٹ سروس موسٹ آف یو ویل بی ڈی مورلائزڈ لیکن سرکاری نوکری کے حصول کے دوڑ میں آپ میں سے بہت سے لوگ ناکامی کی وجہ سے حوصلہ کھو دیں گے کیونکہ نوکری ایک ہوگی طلبگار سینکڑوں ہوں گے نوکریاں سو ہوں گی طلبگار ہزاروں ہوں گے تو ایک کمپٹیشن کی فضا ہوگی پھر کمپٹیشن میں جن لوگوں کو وہ نوکری مل جائے گی وہ تو خوش ہوں گے لیکن جن لوگوں کو نوکری نہیں ملے گی ظاہر ہے نوکری اتنے لوگوں کو ملے گی جتنی کی نوکریاں ہیں جتنی کی ویکنسیز ہیں تو باقی کے لوگ جو ہیں وہ ناکامی کا منہ دیکھیں گے اور ناکامی کی وجہ سے وہ حوصلہ کھو دیں گے تو یہی ان کا مقصد ہے کہ سرکاری نوکری کے حصول کے دوڑ میں آپ میں سے بہت سے لوگ ناکامی کی وجہ سے حوصلہ کھو دیں گے گورنمنٹ کین ٹیک اونلی اے سرٹن نمبر اینڈ دا ریسٹ کین ناٹ سیٹل ڈاؤن ٹو اینی تھنگ ایلس 
گورنمنٹ حکومت صرف خاص تعداد میں لوگوں کو نوکری دے سکتی ہے اور باقیوں کو جب جگہ نہیں ملتی اینڈ بینگ ڈس گرانٹلڈ اور جب وہ مایوس یا دل برداشتہ ہو جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ اور آلویز ریڈی ٹو بی ایکسپلائٹیڈ تو بائی پرسنس ہو ہیو دیئر اون ایکسس ٹو گرینڈ تو پھر وہ ان لوگوں کے ذریعے ان کا استحصال ہوتا ہے جو اپنے اغراض و مقاصد کے لیے لوگ لوگوں کو استعمال کرتے ہیں جن کے پاس اپنے ایکسز ہوتے ہیں کلہاڑے ہوتے ہیں گرینڈنگ کے لیے پیسنے کے لیے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے مطلب وہ مفاد پرست لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس ایسی مہارت ہوتی ہیں کہ ایسے مایوس لوگوں کو وہ اپنے اغراض و مقاصد کے لیے پھر استعمال کرتے ہیں Now, I warn that you must divert your mind, your attention, your aims and ambition to other channel and, uh, channels and other avenues and fields. Now, I want that you keep your attention, your desires and your desires to other ways and ways to the other ways. You say avenues, you say avenues, چینلز بھی رستوں کو کہتے ہیں تو آپ اپنے یہ رستہ چھوڑ کر حکومتی سرکاری نوکری کا رستہ چھوڑ کر دوسرے رستے آپ اپنائیں دوسرے فیلڈز دوسرے شعبہ جات اپنائیں دیٹ آر اوپن ٹو یو اینڈ ول انکریزنگلی بیکم سو جو کہ آپ کے لیے کھلے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ ان میں اضافہ بھی ہوتا جائے گا یہ شعبے وقت کے ساتھ ساتھ ان میں اور زیادہ اضافہ ہوتا جائے گا اور یہ کھلتے جائیں گے دیر از نو شیمنگ انڈوئنگ مینول ورک اور لیبر ہاتھ سے کام کرنے یا محنت کرنے میں کوئی شرم نہیں دیر از این ایمنس کوپ اینڈ ٹیکنیکل ایجوکیشن فار وی وانٹ ٹیکنیکلی کوالیفائڈ پیپل ویری بیڈلی ٹیکنیکل تعلیم کی بہت زیادہ اہمیت ہے فور کیونکہ ہمیں تکنیکی ماہرین کی اشد ضرورت ہے یہاں فور جو ہے فور وی وانٹ یہ بیکاز کے لیے آیا ہے یو کین لرن بینکنگ کامرس ٹریڈ لا ایٹسیٹرا وچ پرووائڈ سو مینی اپرچونیٹیز ناؤ آپ بینکنگ تجارت کاروبار اور قانون وغیرہ سیکھ سکتے ہیں اور یہ شعبے بہت سارے مواقع فراہم کرتے ہیں آلریڈی یو فائن دیٹ نیو انڈسٹریز آر بینگ اسٹارٹ نیو بینکس نیو انشورنس کمپنیز نیو کمرشل فارمس آر اوپننگ اینڈ دے ول گرو ایز یو گو آن آپ کو معلوم سے معلوم ہے کہ ابھی سے یا پہلے سے ہی نئی صنعتیں کھل رہی ہیں نئے بینک نئی انشورنس کمپنیاں اور نئے تجارتی فرم کھل رہے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ ان میں اضافہ ہوگا ناؤ دیز آر ایونیوز اینڈ فیلڈس اوپن ٹو یو اب یہ رستے اور یہ شعبے آپ کے لیے کھلے ہیں تو بجائے اس کے کہ آپ سرکاری نوکری کے لیے اپنا وقت خراب کریں اور اپنی ساری توانائیاں اس پر خرچ کریں یہ شعبے ہیں جو آپ کے لیے کھلے ہیں آپ اس میں تباہ آزمائی کریں تھنک آف دم اینڈ ڈائیورٹ یور اٹینشن ٹو دم ان کے بارے میں سوچیں اور اپنی توجہ ان کی طرف مبذول کر لیں اینڈ بلیو می اور میرا یقین کریں You will dear benefit yourselves more than what I should say a circle of clerkship working dear from morning till evening in most dingy and uncomfortable conditions aur mera yaqeen kare ki aap wahan par yani in shobon mein in jagahon par apne aap ko us clerkship ke daire se zyada fayda denge jahan par aap subah se sham tak جنگی گندا یعنی بیکار ایک بیکار اور غیر آرام دہ صورت حال میں یا ماحول میں کام کرتے ہیں یعنی سرکاری نوکریوں کی صورت حال جو ہے وہ مزریبل ہے اور وہاں پر جو آپ کام کریں گے تو وہ ایک ماحول غیر آرام دہ اور بیکار ماحول ہے تو آپ جو ہیں 
ये प्राइवेट जॉब्स कर लें प्राइवेट फर्म्स में काम कर लें ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा माहौल है और इसमें अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं You will be far more happy, far more prosperous, with far more opportunities to rise if you take to commerce and industry. अगर आप सनत व तजारत का शोबा अपना लेंगे तो आप कहीं ज़्यादा खुश और कहीं ज़्यादा खुशहाल होंगे खुशहाल मालदार को कहते हैं और आपको तरक्की के कहीं ज़्यादा मौाक़ हासिल होंगे and will thus be helping not only yourselves but also your state aur is tarah aap na sirf apne aap ko balki apni riyasat ko bhi fayda pahunchayenge i can give you one instance apni baat ki wazahat ke liye main aapko ek misal de sakta hu i know a young man who was in government service main एक ऐसे नवजवान को जानता हूँ जो पहले सरकारी नौकरी करता था फोर ईयर्स ए गो ही वेंट इन टू अ बैंकिंग कॉरपोरेशन ऑन टू हंड्रेड रुपीज चार साल पहले वो एक बैंकिंग कॉरपोरेशन में दो दो सौ रुपये माहवार पर काम करने लगा बिकॉज He had studied the subject of banking, और ये नौकरी उसको इसलिए मिल गई कि उसने बैंकिंग का सब्जेक्ट पढ़ा था And today he is manager in one of their firms, और आज वो उनके एक फर्म में मैनेजर के तौर पर काम कर रहा है एंड ड्रॉविंग फिफ्टीन हंड्रेड रुपीज़ अ मंथ इन जस्ट फोर ईयर्स और सिर्फ चार साल के अरसे में उसने इतनी तरक्की की है कि पंद्रह सौ रुपये महाना तनख्वाह ले रहा है उस वक्त एक रुपया जो था वो तकरीबन उससे तीन डॉलर बनते थे तो इसका मतलब है आज के साढ़े चार सौ साढ़े चार हज़ार डॉलर अब आप साढ़े चार हज़ार को वन सिक्सटी वन सिक्सटी फाइव में जब दे दें तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी बड़ी नौकरी की बात कर रहे थे दीज आर द अपॉर्चुनिटीज़ टू हैव यही वो मौाक़ हैं जिनको अवेल करना चाहिए जिनको हासिल करना चाहिए एंड आई डू एम्प्रेस अपॉन यू नाव और अब मैं आप पर ये जोर देना चाहूँगा टू थिंक इन दीज टर्म्स कि इस अंदाज से सोचे या इन चीज़ों के बारे में या इन शोबों के बारे में आप अपनी सोच को डाइवर्ट कर लें इनकी तरफ मोड़ लें 